السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظر نکرام اسلامی ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہر دن کی اپ ڈیٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی ایک بیل ایک گھنٹی کا نشان آئے گا اس سے آپ ضرور پریس کریں اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ لوگو اس دن سے ڈرو جس دن تم سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں لوٹا دیے جاؤ گے سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو اکاسی اللہ کے بندو قیامت کے دن لوگوں کے عامال اور ان کے ایمان کے حساب سے الگ الگ ان کی قسمیں ہوں گی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزْعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّهُمُ الْمَلَائِكَةِ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ اس دن روز محشر کا جو سب سے بڑا خوف زدہ دن ہے وہ ایمان والے اس سے پریشان نہیں ہوں گے اور فرشتے کہیں گے یہ وہی خوف زدہ دن تھا جس کے بارے میں تم دنیا میں ڈرتے تھے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو عمل صالح کے ذریعے صدارہ بنایا آج ڈرنے کی بات نہیں ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ انہیں کوئی غم ہوگا سورہ یونس آیت نمبر باسٹ اور ان کا حساب آسان ہوگا اور وہ اپنے اپنے جنت کے مقامات میں چلے جائیں گے اور وہاں جا کے آرام کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان میں سامل فرمائیں اور دوسری قسم جن کو جہنم میں مو کے بل گھسیڑا جائے گا ذوقو مس سقر او سقر جہنم کی وادی کا مدہ چکو سور قمر آیت نمبر اٹھالیس اولائک شر مکان و عدل سبیلہ اللہ نے فرمایا یہ جہنمی لوگوں کا بدترین مقام ہے اور بدترین راستہ ہے گمراہی کا جس پر وہ چل رہے تھے سور فرقان آیت نمبر چونتیس یہ قسم جس میں جہنم میں جانے والے لوگ ہیں جو اپنے ایمان اپنے عمل میں ایمان کا دعویٰ کرنے کے ساتھ میں جو گناہ کیا کرتے تھے اور کچھ ایسے گناہ ہیں جس کے ذریعے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نہ ان سے بات کرے گا نہ انہیں پاک صاف کرے گا نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا بلکہ یہ لوگ اپنے گناہ کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے محروم ہوں گے اور اللہ کی نظر رحمت سے محروم ہوں گے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور یہ جہنم کے اندر ان کو ڈالے جائیں گے ان میں سے نمبر ایک وہ لوگ جو قرآن و سنت کا صحیح علم رکھتے ہیں مگر لوگوں کو تعلیم نہیں دیتے چھپائے رکھتے ہیں اللہ نے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ یقیناً وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کا علم کو چھپاتے ہیں وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور حل کی قیمتوں پر دین کو بیج دیتے ہیں اُلَائِكَ مَا يَكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ کو بھرنے والے ہیں وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا قیامت کے دن وَلَا يُزَكِّهِمْ اور نہ ان کو پاک صاف کرے گا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو چورتر نمبر دو وہ آدمی جو اپنا مال خرچ کرتا ہے فقیروں پر مسکینوں پر رشتہ داروں پر سب کے ساتھ بھلائی کرتا ہے لیکن ہمیشہ احسان جتاتا ہے اور ان کے اوپر جو کچھ احسان کیا ہر وقت مناسبت ہو غیر مناسبت ہو لوگوں کے سامنے کہتا رہتا کہ میں نے ایسا کیا میں نے ویسا کیا ان کی کیا ان کی کیا حضرت عبدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثت لا یکلیمہم اللہ یوم القیامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے بات نہیں کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھیں گے اور نہ ان کو پاک صاف کریں گے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان کے لئے دردناک عذاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو تین مرتبہ دھرایا تو میں نے کہا فَقُلْتُ اِقْحَابُ وَخَسِرُ وہ لوگ ہلاک ہوئے برباد ہوئے بڑا نقصان اٹھائے کون ہیں وہ لوگ یا رسول اللہ من ہم یا رسول اللہ فَذَكَرَ مِنْهُمْ الْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى آپ نے فرمایا 
جو کچھ اللہ کے راستے میں لوگوں پر احسان کرتا ہے اس پر ہمیشہ احسان جتانے والا ولمنان الدی لا یوتی شعین اللہ منتن ایسا شخص کوئی بھی احسان کرتا ہے تو اپنے احسان کرنے کے ڈینگے مارتا ہے یا ایہ الدین امن اللہ تب تلو صدقات کم بلمن ولاضا کلدی انفق مال ہری انس ولا یون بلّہ ولیوم الآخر اللہ نے فرمایا ایمان والو اپنے صدقات اور خیرات احسانوں کو احسان جتا کر لوگوں کو ڈینگے مار کر تکلیف دے کر برباد نہ کرو جو کچھ لوگوں کو خرچ کرتے ہو دکھاوے کے لیے اور ڈینگے مارنے کے لیے سور بقرا آیت نمبر دو سو چونسٹھ نمبر تین وہ شخص جو اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے نیچے تک لٹکاتا ہے کیونکہ اس دنیا میں اللہ نے ہمیں ایمان کا حکم دیا جس نے ایمان لایا اللہ اور اللہ کے رسول پر صدق دل سے یقین کامل سے اور پھر اللہ کی عبادت پر پوری طرح سے چلتا رہا مگر یاد رکھیں اللہ عز و جل نے ہمیں منع فرمایا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہ ہم اپنے کپڑے ٹخنے سے نیچے نہ کریں اور ایسے شخص کے لیے عذاب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ماں اصفلا من القاب من الزار فنار جو کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے وہ جہنم میں جائے گا صحیح بخاری کی حدیث ہے اور اسی طرح سے اگر وہ اور بھی سخت عذاب کا سامنا کرے گا اگر وہ کبر اور گھمنڈ کے ساتھ تکبر کے ساتھ اگر کرتا ہے حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صلاحت اللہ کل محم اللہ یوم القیام ولا یندر علیہم ولا یزکیم ولاحم عذاب و ندیم تین آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نہ ان کی طرف دیکھیں گے نہ ان سے بات کریں گے نہ ان کو پاک صاف کریں گے ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا پھر آپ نے یہ فرمایا کہ جیسے ان میں سے المصبل و اظہارہ ہو جو لمبی اظہار پہنتا ہے ٹخنے سے نیچے تک اس کے لیے یہ ان تینوں میں سے ایک ہے اس لیے جو لوگ اپنی ٹراؤزر اپنا پائنٹ اپنا لباس ٹخنے سے نیچے کرتے ہیں ان کو آگاہ ہونا چاہیے اپنے کپڑے کو ٹخنے سے اوپر کرنا چاہیے بھڑے آپ کو اچھا نہ لگے کاٹ کے اس کو چھوٹا کر لیں ورنہ یہ عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے نمبر چار وہ آدمی جو اپنے سامان کو غلط قسمیں بار بار قسمیں جھوٹی قسمیں کھا کر بیچتا ہے وہ بھی اس عذاب میں دو چار ہوگا اللہ کے نبی نے فرمایا المنفق سل آتا ہو بالحلف القاضب جھوٹی قسم کھا کے اپنے سامان کو بیچتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ فلاں نے اتنا ریٹ لگایا ہے آپ کتنا لگائیں گے حالانکہ وہ جھوٹ بولتا ہے ایک اور روایت میں ہے وہ رجر با یا رجلن سل آتا ہو باد العصری وہ آدمی جو اپنے سامان کو کسی آدمی کو بیچتا ہے اثر کے بعد میں اور اس کے لیے اللہ کی قسم کھاتا ہے تاکہ وہ سامان اس کا خریدے اور یہ کہتا کہ یہ جی فلاں فلاں نے اتنا اس کا ریٹ لگایا ہے اور سامنے والا کسٹمر اس کی بات کو سچ مان لیتا ہے جب وہ اللہ کی قسم کھاتا ہے اور اس کو لے لیتا ہے خرید لیتا ہے اور یہ جھوٹ بول کر اپنا سامان بیچتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عذاب اس کو ہوگا ارباط یبغیدہم اللہ البیا الحلاف ایک اور روایت میں ہے کہ چار آدمی جن سے اللہ تعالیٰ بغض رکھے گا ان میں سے وہ سامان بیچنے والا جو بڑے خسمیں کھا کے بیچتا ہے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے آدمی کوئی بھی چیز میں قسم کھا کے کسی کو دھوکہ نہ دے یوم اللہ انفامال ہوں اللہ بنون سورہ شعرہ آیت نمبر اٹھاسی جہاں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی تو جھوٹی قسمیں کھا کر لوگوں کو دھوکہ دے کر سامان جھوٹ نہ بیچیں پانچواں وہ شخص ہے جس کی عمر زیادہ ہو جائے اور اس کی جوانی کی طاقتیں ٹوٹ گئیں اور اس کی عمر جو گزر چکی ہے وہ زیادہ ہے اور جو باقی ہے وہ بہت کم ہے اور ایسا شخص جس کی شہوتیں خواہشیں کمزور پڑ چکی ہیں اور وہ انسان عمر کے زیادہ ہونے کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے اور عمل صالح کرنے اور دین میں اور تقوی اختیار کرنے میں آگے بڑھنے کے بجائے برابر ابھی بھی اپنے آپ کو جوان محسوس کرتا ہے شیونگ کر کے جوانی دکھاتا ہے تو بالوں کو کالے کر کے اپنے آپ کو جی لڑکیوں کے پاس اپنے آپ کو جوان دکھاتا ہے یا ایک لڑکیوں کے پیچھے دیکھنا 
لڑکیوں کی تلاش کرنا یا یہ کہ شہوت اور خواہشوں میں برابر ڈوبے رہنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو حریدہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ تین آدمی وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ دیکھیں گے نہ انہیں پاک صاف کریں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا ان میں سے ایسا بڑی عمر والا آدمی جو زنا کرتا ہے زنا آنکھوں کا زنا ہوتا ہے ہاتھوں کا زنا ہوتا ہے پیروں کا زنا ہوتا ہے اور آج کا جو اسمارٹ فون ہے ان سب میں آدمی ان چیزوں کو میں ملوث ہوتا ہے اور ایسا زانی اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے عمر کے حساب سے آدمی کو زندگی کے اندر اس کے فکر اس کے اعمال اس کا کردار سب کچھ بدلنا چاہیے کیونکہ جو باقی عمر ہے وہ تھوڑی ہے جو گزر چکی ہے وہ زیادہ ہے تو آدمی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف زیادہ رجوع ہونا چاہیے اور چھٹواں وہ آدمی ہے جس کو حکومت ملی ہے سرداری ملی ہے یا قوم کا بڑا ہے یا گھر کا بڑا ہے وہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے لوگوں کے ساتھ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ میں اپنی حکومت کے ساتھ اپنی رعایا کے ساتھ جہاں بھی وہ جس ذمہ دار ہے ان ذمہ داروں کے ماتحت لوگوں کے ساتھ جھوٹی قسمیں کھا کے بولتا ہے جیسا کہ آج کل لوگوں کا عام چلن ہے کہ وہ جھوٹی قسمیں کھا کر لوگوں کو یقین دلاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا حضرت ابو حدہ بیان کرتے ہیں تین آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نہ دیکھے گا نہ قیامت کے دن انہیں پاک صاف کرے گا ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا ان میں سے وہ بڑی عمر کا آدمی جو زنا کرتا ہے دوسرا وہ بادشاہ وہ ذمہ دار وہ سرپرست جو جھوٹ بولتا ہے قسمیں کھاتا ہے اور تیسرا وہ انسان جو اپنے خاندان کے لیے تکبر اور گھمن اپنے آپ کو خاندان میں بڑا سمجھتا ہے یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے ساتواں وہ فقیر جس کے پاس کوئی چیز نہ ہو وہ لوگوں کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے یا لوگوں سے مانگ کے کھاتا ہے اس کے پاس کوئی چیز نہیں مگر اس کے اندر بڑا تکبر اور گھمن ہوتا ہے کس چیز پر وہ گھمن اور تکبر کرتا ہے ایسے متکبر فقیر اور جو آدمی تکبر اور گھمن کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا لائد خل الجنت من کان فی قلب مثقال ذرت من کبر صحیح بخار صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر گھمن تکبر غرور ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر کوئی انسان کنگال ہو فقیر ہو محتاج ہو پھر اس کے اندر گھمن اور تکبر ہو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تین آدمی ویسے ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ ان کو نہ دیکھیں گے نہ ان کو پاک صاف کریں گے اور نہ ان سے بات کریں گے ان کے لیے دردناک عذاب ہے ان میں سے آئل المستقبر یعنی فقیر محتاج جو تکبر اور گھمن کے ساتھ لوگوں کے ساتھ میں سلوک کرتا ہے آٹھواں وہ عورت جو مردوں کی مشابت اختیار کرتی ہے اپنے لباس میں جیسا کہ آج کل جنس پینٹ پہننا فیشن ہے ٹی شرٹ پہننا عورتیں پہنتی ہیں مردوں کی مشابات اختیار کرتی ہیں حضرت ابن عباس کی حدیث ہے لانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء اللہ تعالیٰ مردوں کو لانت فرمائی ہے جو عورتوں کی مشابات اختیار کرتے ہیں اور ان عورتوں پر اللہ کی لانت ہے جو مردوں کی مشابات اختیار کرتی ہیں اور لان المتشبیات من النساء بالرجال اور اللہ تعالیٰ نے لانت فرمائی ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابات اختیار کرتی ہیں اسی طرح سے وہ مرد جو عورتوں کی مشابات اختیار کرتے ہیں داڑی منڈا کر چہرے کو بنا کر وہ ان کے لیے بھی لانت ہے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا سلاست اللہ یکلمحم اللہ تین آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ نہ بات کرے گا نہ ان کو پاک صاف کرے گا نہ ان کے لیے اللہ کی نظر رحمت ہوگی وہ دردناک عذاب میں ہوں گے العاق الوالدی اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا اور دوسرا وہ عورت جو مردوں کی مشابہ اختیار کرتی ہے لباس میں چال چلن میں اور بات چیت میں اور اپنے آپ کو مرد بننے کی کوشش کرتی ہے اور تیسرا وہ شخص جو دیوس ہے اپنے گھر والوں میں برائی بیہیائی دیکھتا ہے مگر خاموش رہتا ہے تو یہ تین آدمی ہیں جس کی یہ حدیث سنن نسائی کے اندر موجود ہے نوہ وہ شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا پانی بیچتا ہے یعنی وہ پانی جس کو محنت سے اس نے حاصل نہیں کیا ہے اس کی زمین میں پانی اپنے آپ جمع ہو گیا یا اس کی زمین میں نہر جاری ہو گئی ایسا پانی جو محنت سے حاصل نہیں کیا ہے تو اس پانی کو بیچنا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہ اس کو دیکھے گا نہ بات کرے گا نہ اس کو پاک صاف کرے گا اس کے لئے دردناک عذاب ہے رجل 
اعلیٰ فضل مائن جس کے پاس پانی زیادہ ہے اور وہ پانی کو لوگوں سے روکتا ہے چلنے والوں کو پانی پینے نہیں دیتا ہے پانی بیچتا ہے تو ایسے شخص پر اللہ کی لانت ہے اور دسواں وہ آدمی ہے جو کسی امام پر یعنی کسی بادشاہ پر بیعت کرتا ہے وفاداری کرتا ہے تو وفاداری کرنے کے لیے اگر وہ دنیا سے اس کو ملتا ہے تو وفاداری کرتا ہے اگر نہ دی جائے نہ اس کی خواہشوں کو پوری کی جائے تو وہ بے وفا بن جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے من ماتا ولی صفی عون و قی بیاتن ماتا میتن جاہلیہ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کی گردن میں کوئی بیعت نہ ہو تو اس کی جاہلیت کی موت ہوتی ہے ایک اور حدیث میں ہے صحیح مسلم میں کہ من با یا امامن اور کسی نے کسی امام کے اوپر بیعت کیا یعنی حاکم وقت کے ساتھ بیعت کیا فاتا ہو صف قطع یدی ہی اور اپنے ہاتھ کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا وہ سمر تقل بھی ہی اور اپنا دل بھی اس کو دے دیا فلیوتی ہی مستطاع تو اس کی اطاعت و فرم برداری کرے جتنا ہو سکتا ہے لیکن جو شخص ایک طرف اس کو وفاداری کے دکھاتا ہے اگر اس سے بادشاہ سے اس کو فائدہ ہوتا ہے تو وہ وفاداری کرتا ہے اگر اس کی خواہشوں کو پوری نہ ہو تو اس کی ساتھ بے وفائی کرتا ہے تو ایسا شخص بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہوگا وما کان علی مؤمنی ولا 